All right, viewers, now we shift our focus to what's happening in Maharashtra ahead of the assembly elections. Now, the ulema's demands uh, towards the, to, to the MVA has uh, now stoked a massive row. The All India Ulema Board has written a letter to the Mahavika Zagari offering its support for forming the government in Maharashtra. Now, the board has expressed its readiness to support the MVA candidates in campaigning for them and contribute their election efforts. Now, following the letter with 17 demands from Maharashtra's All India Ulema Board, Sharad Pawar's NCP has sent a letter expressing gratitude for the support and appeal to the board to campaign for the victory of MVA candidates. However, now what's important to note here is that the board has laid down several conditions that need to be met in exchange for this support. And we have just put out those conditions on your screens right now. They are opposing the Waqf Bill Amendment. They demand this, that MVA should be backing these demands and then they will offer support now, Sharad Pawar has welcomed it. Does Uddhav Sena welcome it? Does Uddhav Thakre react to it? Does Rahul Gandhi, Nana Patole react to it? Malvi Usman Sheikh, the president of All India Ulama Board, uh, has uh, spoken to Republic TV exclusively. He says that uh, he has, in fact, had discussions with Congress Maharashtra Chief Nana Patole and Sharad Pawar and Jayant Patil. And they are ready for the 17 demands. Take a listen in. इनसे हमारी बात हुई है शरद पवार जी नाना पटोले जी उदय ठाकरे जी इन्होंने कहा जो संविधान के दायरे में रहेगा वो आपका मंजूर करेंगे तो आपसे किसकी किससे मुलाकात हुई थी हमारी शरद पवार जी से मुलाकात हुई जैन पटेल से हुई उदय ठाकरे जी से हुई तो हमारे नाना पटोले जी से हुई अच्छा तो इन्होंने तो... आपकी जो मांग है सत्रह मांगे है न आपकी जी सर तो इसमें इसमें और क्या क्या मुद्दे थे आपने जो अपना मांग रखा सर तो उसमें बताया ना आपको जो पूरे मुद्दे तो अभी आप उसमें है लेकिन मैं अभी ऑटो तो, में हूँ प्रचार के मराठोड़े की तरफ अभी उसमें तो, मेन मुद्दा ये है हमारा कि हाँ, जो अभी इलेक्शन आएंगे अभी तो सिर्फ हमने उनसे मांगनी की है कोई मांगनी हमारी मंजूर अभी नहीं होंगी जब सरकार बनेंगी महाविकास आघाड़ी जब की बात है ना ये अच्छा तो उन्होंने सरकार तो नहीं है किसी की तो उन्होंने कहा की आपको की जब हमारी सरकार बनेगी तो आपकी जो सत्रह मांगे है उसको हम पूरा करेंगे and uh, not very far behind is AIMIM Chief Asad University who has reacted to the ulema's demand to the MVA. Listen in. दोनों सीट पर वेस्ट और ईस्ट पर इंशाल्लाह ताला इम्तियाज जलील साहब और नाग नासिर सिद्दीक साहब यहाँ के नए आमदार बनेंगे अपार्ट फ्रॉम द एआईएमआईएम इन फैक्ट द बीजेपी हैज आल्सो रिएक्टेड शार्पली टू दिस टेक लिसन इन जो बोर्ड है ये बोर्ड वाले भी जानते हैं और बोर्ड वालों के जो है वो बाप भी जानते हैं कि ना वो संघ पर जो उनके प्रतिबंध की बात है या जो जिस तरह की नाजायज़ बातें हैं वो पूरी होने वाली है एक चीज़ दूसरी चीज़ उसके साथ ही साथ आघाड़ी के जो खिलाड़ी हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं कि आघाड़ी में जितने जो है वो छेद हैं उससे ज़्यादा आघाड़ी के साथियों में महत्वाकांक्षी मतभेद हैं छेद को रफू करने और मतभेद को रफू चक्कर करने में चुनाव भी निपट जाएगा और अघाड़ी भी निपट जाएगी और ये सब जितने अघाड़ी के खिलाड़ी लोग हैं जो मांग का पत्रक लेके घूम रहे हैं वो भी निपट जाएंगे नाना पटोले जी उदय ठाकरे जी उन्होंने कहा जो संविधान के दायरे में रहेगा वो आपका मंजूर करेंगे तो आपसे किसकी किस नौकरी और शिक्षा में दस मुस्लिम आरक्षण ये उनकी डिमांड है ये कॉपी हमारे पास है तो श्रीमान राहुल गांधी श्रीमान खरगे जी अगर पूजा पद्धति उपासना के नाम पर हिंदू हो मुसलमान हो आरक्षण नहीं मिल सकता तो वोट की सौदागरी में कहां तक जाएंगे आप नाना पटोले अपने मन से ये पत्र लिख रहे हैं जो आपके अध्यक्ष हैं या आपकी सहमति से पत्र लिख रहे हैं ये बताइए आप बीजेपी जानना चाहती है राहुल गांधी द बीजेपी वुड लाइक टू नो बिकॉज एनी रिजर्वेशन ऑन 
religious ground is totally prohibited the constitution does not permit the supreme court judgment also prohibits that how does your president of maharashtra congress tell the jamaat e ulama will consider it a downright divisive communal demand of 10% reservation for muslims ye hum janna chahte hain राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कितना देश को तोड़ेंगे आप वोट के लिए कहां तक जाएंगे आप कोई शर्म बची है आपको वोट के लिए कुछ भी स्वीकार कर लेंगे आप कर्नाटक के चुनाव में हमारे मित्रों को याद होगा पीएफआई का सहयोग लिया था कि नहीं लिया था इन लोगों ने काफी उस पर टिप्पणी यहां से की गई थी मुझे भी एक बार बोलने का पार्टी ने अवसर दिया था द कांग्रेस पार्टी इज क्रॉसिंग ऑल लिमिट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोपराइटी एंड पॉलिटिकल प्रोपराइटी टू गेट वोट टू डिफीट बीजेपी वे ज्वाइन बाय द नेशनल स्पोक्स पर्सन ऑफ विश्व हिंदू परिषद विनोद बंसल बंसल जी one of the most important uh, aspect that we need to discuss today is 17 demands have been raised by all india ulema board to mahavikas aghadi which includes a 10% of reservation in education as well as cancellation of wakf board along with 15 other demands what do you have to say about this i've just seen no demands the thing is that the demands are uh, uh, nothing less than the uh the demand for giving the country as a whole to the uh, jihadi forces you see if you talk about uh, the reservation to muslims if you talk about uh, the salary to the muajims if you talk about uh, the uh, backboard issues that could have been the separate issue but if you talk about uh, that uh, withdraw all those cases against uh, the uh, elements of uh, terrorism uh, the terrorist uh you talk about uh, free hand to all muslims if you talk about uh, ban the rss organization and all this is all uh, nothing less than compromising with the country's sovereignty uh, i'll say that uh, with the one boat you are negotiating with the country it is very uh, important issue and the election commission must take take up this issue not the uh, party uh, only and if the party if any one of the party give assent to the demand that i will say they are also anti national because this is complete and clear cut agenda of uh, mohammed ali jinnah he want to negotiate uh, between the country and the muslims that's why he taken back the uh, i mean uh, the uh, more Im- important part of the nation to pakistan देखिए उन्होंने पत्र भेजा और दूसरी तरफ से कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस पत्र को स्वीकार करते हुए कहा कि हम इन सत्रह मांगों को कंसीडर करेंगे इन पर चिंता करेंगे आप हमको चुनाव में समर्थन दीजिए देखता है कि किस प्रकार से ये वोट जिहाद का मामला चल रहा है किस प्रकार से ये जो यूपी में हुआ था जब मरिया आलम ने जो सलमान खुर्शीद की भतीजी थी उसने भी वोट जिहाद की बात करती वही आगे बढ़ते हुए आज महाराष्ट्र के अंदर भी वोट जिहाद की बात हो रही है ये कांग्रेस को जवाब देना है उससे ज्यादा उद्धव ठाकरे को जवाब देना है कि क्या वह इसके पक्ष में है कि वहां पर शरिया लागू हो महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी कांग्रेस की सरकार आते ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस पर प्रतिबंध लगेगा ऑल इंडिया उलमा बोर्ड महाराष्ट्र ने महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले के पास सत्रह मांगे की उसमें से एक मांग है आर एस एस पर प्रतिबंध लगाना जो कांग्रेस ने मान्य की है